ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പെഡഗോഗിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് ഒരുവിധം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ചില മെത്തേഡ്സ് മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നാച്ചുറൽ സയൻസ് പെഡഗോഗിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചില മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ സയൻസിന് മാത്രമേ ഉള്ളത് അധികം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മെത്തേഡ്സ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഉണ്ടാവും മെത്തേഡ്സ് ഞാൻ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ലെക്ചർ കം ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ മെത്തേഡ് പ്രൊജക്റ്റ് മെത്തേഡ് ലബോറട്ടറി മെത്തേഡ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മെത്തേഡ് ഡാൽട്ടൺ പ്ലാൻ ബയോഗ്രഫി മെത്തേഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ടീച്ചിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ലെക്ചർ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന മെത്തേഡാണ് അതിൽ സ്പീച്ച് ഓർ ടോക്ക് അതായത് സംസാരിക്കുക പ്രസംഗിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് ടീച്ചർ ഈസ് ദ സ്പീക്കർ ടീച്ചറാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്നു ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഇറ്റ് മേ കോസ് ലോസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിച്ചതാണ് അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലോസ് ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അതായത് ടീച്ചർ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകും കുട്ടികളുടെ ദെൻ ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെക്ചർ ഓഫൺ സൈറ്റിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എക്സാമ്പിൾസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ലെക്ചർ അപ്പോൾ ഇടയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലെക്ചർ മെത്തേഡിനെ കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗീവ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് നോളജ് പിന്നെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നോളജുകൾ ഒരൊറ്റ ക്ലാസ് തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഒരു ലെക്ചർ മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു ബെനഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് സേവിങ് ടൈം അപ്പോൾ ഷോർട്ടാണ് ഫാസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഫോർ ഫാറ്റ് ബേസ്ഡ് നോളജ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ടോപ്പിക് എക്സെട്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാക്റ്റോ നോളജൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതേപോലെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരു ടോപ്പിക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ലെക്ചർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നും നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളൊരു ലെക്ചർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ദെൻ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ മെത്തേഡ് ഇൻ ഹയർ ക്ലാസ്സസ് വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ലെക്ചർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോട്ട് എ സൈക്കോളജിക്കലി സൗണ്ട് മെത്തേഡ് ആസ് മോർ എംഫസിസ് ലെയ്ഡ് ഓൺ ദ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കോളജിക്കലി സൗണ്ട് മെത്തേഡ് അല്ല അതായത് കുട്ടികളുടെ സൈക്കോളജി ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല മെയിനായിട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം അത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ എംഫസിസി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ദെൻ ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ആക്റ്റീവ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ആക്റ്റീവ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിന് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്നില്ല കുട്ടികൾക്കൊരു പാസീവ് ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് കുട്ടികൾ വെറുതെ കേട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് ടൈം ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഗ്രാഫ്സ് ദ മാറ്റർ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെലിവേർഡ് വെരി ഫാസ്റ്റ് അത് ടീച്ചർ വേഗം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഓൺലി സം പ്യൂപ്പിൾ ആർ എഫക്റ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ചിലവർ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നവർ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ലെക്ചർ കം ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓൺലി ദ ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ഓർ ഓൺലി ദ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ഈസ
പ്രൊജക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഡോക്ടർ കിൽ പാട്രിക് ആണ് പ്രൊജക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡോക്ടർ കിൽ പാട്രിക് ആണ് പ്രൊജക്റ്റ് മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എ ഹോൾ ഹാർട്ടഡ് പേർപ്പസ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റി പ്രൊസീഡിങ് ഇൻ എ സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് എ ഹോൾ ഹാർട്ടഡ് പേർപ്പസ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇതും ഡെഡിക്കേഷനും എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് മെത്തേഡ് ബേസിക്കലി എയിംസ് ടു പ്രൊവൈഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ എക്സ്റ്റൻഡ് ലേണിംഗ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ലേണിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യലാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നോളജ് ഗെയിൻ പെർമനൻ്റ് ആണ് ഗീവ് ക്ലാരിറ്റി ടു ദ കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റിന് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും അതേപോലെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ ഇൻക്രീസസ് കുട്ടികളുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അവർ ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു കോപ്പറേഷൻ അതും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ലബോറട്ടറി മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് അതാണ് ലബോറട്ടറി മെത്തേഡ് ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുക ടീച്ചർ ആക്ട് എസ് എ ഗ്രേഡ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസർ ആൻഡ് ഗീവ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് റിക്വയർഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ടീച്ചർ ഒരു സൂപ്പർവൈസർ ആയിട്ടാണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യലാണ് ടീച്ചറുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സ്റ്റുഡൻസ് പെർഫോം ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആൻഡ് റോസ് ഇൻഫറൻസസ് സ്റ്റുഡൻസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഇൻഫറൻസസ് എഴുതി എഴുതുകയോ വരയ്ക്കുകയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ആക്റ്റീവ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ക്ലാസ് ആൻഡ് ദേ ആർ ലേണിംഗ് ഓൺ ദേർ ഓൺ ബൈ ഡൂയിങ് അപ്പോൾ അവർ സ്വയം ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ് ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലബോറട്ടറി മെത്തേഡിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോളജ് ഗെയിൻ പെർമനൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ മറ്റേ ഇതിൽ പ്രൊജക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോളജ് ഗെയിൻ പെർമനൻ്റ് ആണ് വീ വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് റിക്വയർഡ് ഹെൽപ്പ് ക്യാൻ ബി പ്രൊവൈഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കുട്ടികളുടെയും വീക്ക്നെസ് എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഹെൽപ്പ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ദിസ് മെത്തേഡ് ആൾസോ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിൽ മെത്തേഡിലുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ഇതിന് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രീം റിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അല്ലേ അതായത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വേണം അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക്സ് ഓൺലി ചില ടോപ്പിക്സ് മാത്രമാണ് ഈ മെത്തേഡ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡീ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡാണ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് കൊണ്ടുവന്നത് പ്രൊഫസർ ആംസ്ട്രോങ് ആണ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ പ്രൊഫസർ ആംസ്ട്രോങ് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റഡ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് ഇൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫോറിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ മെത്തേഡ് കൊണ്ടുവന്നത് പീപ്പിൾ വാസ് മെയ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ആൻസർ ടു ഹിസ് പ്രോബ്ലംസ് ബൈ ഹിസ് ഓൺ അൺഎയ്ഡഡ് എഫേർട്സ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസിന് അവർ തന്നെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പീപ്പിൾസ് ആർ ലീഡ് ടു ഡിസ്കവർ ദ ഫാറ്റ്സ് ദംസിൽസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് അപ്പാരറ്റസ് ഓർ ബുക്സ് അവർ പ്രോബ്ലം ഫാറ്റ്സ് ഡിസ്കവർ ഫാറ്റ്സ് ഒക്കെ സ്വയം ഡിസ്കവർ ചെയ്യുകയാണ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എക്സ്പെരിമെൻസിലൂടെയും അപ്പാരറ്റസിലൂടെയും ബുക്സിലൂടെയൊക്കെ അവർ ഫാറ്റ്സ് സ്വയം ഡിസ്കവർ ചെയ്യുക ലേണർ സ്ട്രഗിൾസ് വിത്ത് ഐറ്റംസ് ഓഫ് നോളജ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ റിസർച്ചർ ലേണർ ആ നോളജുമായിട്ട് ഒന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു റിസർച്ചറിനെ പോലെയാണ് അവിടെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് ആംസ്ട്രോങ് ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ഇസ് ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്കവറി അതായത് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സയ
ചില സ്കിൽസൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡെവലപ്പ് റിസർച്ച് സ്കിൽസ് കുട്ടികളുടെ ഒരു റിസർച്ച് സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെവലപ്പ് സെൽഫ് റിലയൻസ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ സെൽഫ് റിലയൻസ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ലേണിംഗ് ബിക്കം ലാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് ലേണിംഗ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് പെർമനൻ്റ് ആണ് കിട്ടുന്ന നോളജ് പെർമനൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മെത്തേഡാണ് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡായിട്ട് വരുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സോൾവിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് അതായത് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക ടസലിംഗ് ആൻഡ് ചലഞ്ചിങ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് എ പേഴ്സൺ യൂസസ് ഹിസ് എബിലിറ്റി ടു അനലൈസ് എ പ്രോബ്ലം വിച്ച് കൺഫ്രൻസ് ഹിങ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അറൈവ് അറ്റ് എ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒരു പേഴ്സൺ ആ പേഴ്സൻ്റെ എബിലിറ്റീസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ദിസ് മെത്തേഡ് എൻകറേജസ് എ ലേണർ ടു അഡോപ്റ്റ് റൈറ്റ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ലേണിംഗ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൈറ്റ് തിങ്കിങ് റൈറ്റ് ലേണിംഗ് ഒക്കെ അവിടെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് കൊടുക്കണമല്ലോ ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആൻഡ് ഡെഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കണം പ്രോബ്ലം ദെൻ ചാലഞ്ചിങ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ഇൻ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കണം ദെൻ സ്യൂട്ടബിൾ ടു ദ ഏജ് നീഡ്സ് ആൻഡ് മെൻറ്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് പ്യൂപ്പിൾസ് അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ഏജ് നീഡ്സ് മെൻറ്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്യാപ്പബിലിറ്റിക്കൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത് ദെൻ റിലേറ്റഡ് ടു ആക്ച്വൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും ദെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ടു ദ ലേണേഴ്സ് ഹു ഫേസ് ഇറ്റ് അതായത് ആ അത് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ലേണറിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കണം തോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം കോറിലേറ്റഡ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് ഓഫ് ദ ലേണർ ആ ലേണറിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജിനെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം വേർത്ത് വൈൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ വാല്യൂ ഒരു വാല്യൂ പ്രാക്ടിക്കൽ വാല്യൂ ഒക്കെ ഉള്ള പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കണം ദെൻ വർക്കബിൾ വിത്ത് ദ റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ കിട്ടുന്ന റിസോഴ്സസുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കണം ദെൻ ഫീസിബിൾ വിത്ത് ദ ടൈം അവൈലബിൾ അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത് ദെൻ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഇൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസ് ഇൻ ദ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം ആദ്യം നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്യണം ദെൻ ഇൻ്റർപ്രറ്റിംഗ് ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് ഡെലിമിറ്റിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം അതിന് ശേഷമാണ് ആ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ കളക്ടിംഗ് ദ റെലവൻറ്റ് ഡാറ്റ അതിന് ശേഷം ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റെലവൻറ്റ് ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും ദെൻ ഓർഗനൈസിങ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ഡാറ്റ ആ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ടെൻഡേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളൊരു ടെൻഡേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഫോം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ദെൻ അറൈവ് ഇൻ ദ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ ലാസ്റ്റ് ആണ് ഫൈനൽ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടീച്ചർ റോൾ ആണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ടീച്ചറിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻറ്റിങ് ഇറ്റ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കവറി അമങ് ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളിൽ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കവറി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടീച്ചറിൻ്റെ റോൾ ഗീവ് പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എക്സ്റ്റൻഡ് ഒപ്റ്റിമം ഹെൽപ്പ് ടു ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ കേസ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒപ്റ്റിമം ഹെൽപ്പ് ടീച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ദെൻ സപ്ലൈ ഓൺലി എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ ഇൻ
ഓൺ കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഫെല്ലോ ഫീലിംഗ് അപ്പോൾ ഒരു കോപ്പറേഷനും ഫെല്ലോ ഫീലിംഗ് ഒക്കെ കുട്ടികളിൽ തോന്നും ദെൻ ഇറ്റ് ഇൻകൽക്കേറ്റ്സ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ്നെസ് ആൻഡ് ടോളറൻസ് അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ്നെസ്സും ടോളറൻസ് ഒക്കെ കുട്ടികളിൽ ഇൻകൽക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ മേക്ക് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് മോർ മീനിങ് ഫുൾ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് മീനിങ് ഫുൾ ആക്കി മാറ്റാൻ ഈ മെത്തേഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഡിമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടീച്ചർ ടു ഓർഗനൈസ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ പ്യൂപ്പിൾസ് അപ്പോൾ സയൻസ് ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻറ്റ് ആ കുട്ടികളുടെ നീഡ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചർക്കുള്ള ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റിയാണ് ദെൻ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് മെത്തേഡാണ് ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡാൾട്ടൺ പ്ലാൻ ആണ് ഇതും ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്റ്റഡ് അറൗണ്ട് നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി നയൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ഡാൾട്ടൺ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലൻ പാർക്കസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഡാൾട്ടൺ ഹൈസ്കൂളിലാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഡാൾട്ടൺ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് എയിലാണ് ഡാൾട്ടൺ ഹൈസ്കൂൾ അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ് ഡാൾട്ടൺ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലൻ പാർക്കസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെച്ചോളാം ഹെലൻ പാർക്കസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് മന്ത്ലി അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ടു പ്യൂപ്പിൾസ് കുട്ടികൾക്ക് മാസത്തിൽ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാൻ തരത്തിലുള്ള അങ്ങനെയാണ് ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദർ എയിം വാസ് ടു അച്ചീവ് എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ചൈൽഡ്സ് ടാലൻറ്റ് ആൻഡ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി കുട്ടികളുടെ ടാലൻറ്റും കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ആവശ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു തമ്മിലുള്ള ഒരു ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം അത് കൊണ്ടുവരണം എന്നതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഡാൾട്ടൺ പ്ലാൻ ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബയോഗ്രഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് ഇതും നമ്മളുടെ സയൻസ് ടീച്ചിങ്ങിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അസോസിയേറ്റ്സ് ദ ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബയോളജി വിത്ത് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അതായത് ബയോഗ്രഫി അതായത് അവരുടെ ലൈഫുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ സയൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഫാറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കുക ഹെൽപ്സ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ലേൺ ദ ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അലോങ് വിത്ത് ഹാർഡ് ഷിപ്സ് അണ്ടർ ഗോൺ ബൈ ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ദർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് അപ്പാരറ്റസ് ആൻഡ് ഇമ്പ്രൊവൈസേഷൻസ് ചില സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അലോങ് വിത്ത് ദ ഹാർഡ് ഷിപ്സ് അണ്ടർ ഗോൺ ബൈ ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ദർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് അപ്പാരറ്റസ് ആൻഡ് ഇമ്പ്രൊവൈസേഷൻസ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ആ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ റിയലൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ ഹാർഡ് വർക്ക് പേഴ്സവറൻസ് സക്സസ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് അപ്പോൾ അവരതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ഹാർഡ് വർക്കും അതൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു വില ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ വില മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും ഡെവലപ്പ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ സയൻസും സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഇതും ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് ജനറൽ റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ജനറൽ റൂൾസും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് റിക്വയേഴ്സ് ദ സ്റ്റഡി ആൻഡ് കെയർഫുൾ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ടു എനാബിൾ വൺ ടു ഡെഡ്യൂസ് ഡെഡ്യൂസ് എ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർ റൂൾ ഓർ എ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ഡെഫിനിഷനൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെയർഫുൾ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫാറ്റ്സും എക്സാമ്പിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കെയർഫ